இப்போ நீங்க வந்துட்டு கேட்ட சச்சங்கமும் சரி அதுக்கப்புறம் நீங்க விசாரமயமா வெறும கண்களை மூடி உங்களையே வந்து அந்நியப்படுத்தாம வெறும எது எதுவாகவோ ஆழ்ந்திருந்து கண்களை மூடிக்கிட்டு சரிங்களா கண்களை மூடிக்கிட்டு மனம் அப்படியே எங்கேயோ இப்படியோ எது எதுவாவோ இருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுல வந்து அந்த இருப்பு நீங்க கிடையாதுன்னு ஒரு உள்பாவம் புரியுதா எது எதுவாகவோ இருக்கிற இருப்பு இப்போ வெளியில இருந்தீங்க அது வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கும் மனசுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் கத்தாலேந்து அதுலேருந்து இங்கே வந்து இந்த சந்நிதிக்கு வந்தது என்னமோ அடுத்த நிகழ்ச்சி மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியா இல்லாத ஏன் எல்லாம் தனித்தனி நிகழ்ச்சியா நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்களால புது புது உணர்ச்சிகளால நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளையே வந்து புது ஆள் மாதிரி பார்க்கறோம் புது உணர்ச்சிக்கும் புது அனுபவத்துக்கும் ஆட்பட்ட மாதிரி தொடர்ந்து 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 ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் அனுபவிக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற மாதிரி வந்து எண்ணங்கள் உற்பத்தி ஆறுதே என்ன பண்ணுது நம்மளை அந்நியப்படுத்துது சொரூபத்துல இருந்து அந்நியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆறு மாச குழந்தை எங்கேயாவது அந்நியத்தன்மை இருக்குமா லோக்கல் தன்மையும் இருக்குமா லொக்கேஷனல் தன்மையும் இருக்குமா சப்ஜெக்டிவாகவும் இருக்காதுங்க குழந்தை குழந்தையாவும் இருக்காது இப்ப வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு நம்மளை தூக்கிட்டு போயிருக்காங்கன்ற எண்ணமும் இருக்காது அதுக்குண்டான உணர்ச்சியும் ஒரு பரபரப்பும் ஒரு ரெடினஸும் ஒரு ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பர்னஸும் அடுத்த நிகழ்ச்சி மாதிரி அதை எதிர்கொள்ற தன்மையும் எதுவுமே இருக்காது இல்ல முக்கியமா வந்து ஆன்மீகம்ன்றது தானுன்ற பொருள் வந்து தனக்கு அந்நியமா உங்களை விட்டு வைக்கலைங்க உங்க எண்ணங்களை கூட விட்டு வைக்கல ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் போன நிமிஷம் வேற ஏதோ உணர்ச்சியில இருந்தோம் வேற ஏதோ எண்ண கூட்டங்கள் இருந்தோம் இந்த நிமிஷம் வேற ஏதோ உணர்ச்சியில இருக்கும் எண்ண கூட்டங்கள் அதனால என்ன பண்றோம் அது வேற ஆளு இப்ப இருக்கிறது வேற ஆளு இப்ப நான் சாந்தமாயிட்டேன் இல்லாட்டி இப்ப கெட்டவனா இருக்கேன் நான் அடுத்தது நல்லவனா மாற போறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்க மாதிரி புதுசு புதுசா வர மாதிரியும் புது புது நிலைகளை நீங்க அனுபவிக்கிற மாதிரியும் அதுக்கு வந்து விழிப்பு நிலையில இங்க ஆன்மீகம் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா அதெல்லாம் நான் நிவர்த்தி பண்றேன் உங்களுக்கு ஏழ்மையா நான் நிவர்த்தி பண்றேன் உங்களுக்கு வந்து சிறுமையா அதை நான் நிவர்த்தி பண்றேன் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் என்மையா நான் அதை நிவர்த்தி பண்றேன் அப்படின்ட்டு உங்கள் உடலுக்கும் உங்கள் எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் உங்களுடைய உணர்ச்சி ஓட்டங்களுக்கும் அவங்க புது புது அந்நிய தன்மையை இன்னும் வேக வேகமா கொடுக்குறாங்க இங்க அந்நிய தன்மையே இல்லை பிறப்பு இறப்புன்னு ரெண்டா பிரிஞ்சே இல்லைங்க ஒரு எண்ணம் ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வந்து அப்படி முதிக்கும் பொழுதே வந்து அது முடிய போகுது அந்த உணர்ச்சி வந்து எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு அறிமுகமாகுது அனுபவமாகுது அதை சுத்தி எண்ண ஓட்டங்கள் அது நீ உங்களையே ஆன்மீகத்தை அணுகிறவர் மாதிரி அந்நியப்படுத்தி நீங்க ஏதோ அது போய் ஆட்படுற மாதிரி அதனால தான் இங்கே வந்ததும் அதற்கு முன்னாடி நீங்க இன்னைக்கு காத்தால தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துட்டு இது வரைக்கும் நடந்த அத்தனை உணர்ச்சிகளும் எண்ணங்களுமே அந்நியத்தன்மையாற்று உண்மையில வந்து அவைகளுக்கு அந்நியத்தன்மை கிடையாது அதை உற்பத்தி பண்ணுவது எது அந்நியத்தன்மைய உங்க உடல் அளவா மறைக்கிற நான் உங்க உடல் அளவா உங்க உடம்பு அளவா உடம்புனா என்ன அதுக்குள்ள இருக்க நிறைய கேரக்டர் ரோல்ஸ் எல்லாம் கூட அந்தந்த ரோல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணுது இந்த அனுபவத்தை வந்து வேண்டான்னு சொல்லுது இந்த அனுபவத்தை நோக்கி ஓடுது அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை தானே வந்து ஒதுக்குது கூட்டிக்குது விளக்குது நல்லதுன்னு சொல்லுது கெடுதல்னு சொல்லுது இப்படி வந்து சன நேரத்துல வந்து இந்த உடல் அளவா இருக்கிற நான்ற பாவம் பந்தம் நுட்பமை அதாவது சூக்குமமான உடல் உடல் மெயினா இந்த இடத்துல உடல் நுட்பமைனா சூக்குமமான உடல் சூக்குமமான உடலே வந்து உங்களுடைய ஸ்தூல உலகமாகவும் அந்த உணர்ச்சியாகவும் அந்த அனுபவமாகவும் தனித்தனியா இருக்கு அனுபவங்கள் எதுவுமே வந்து அனுபவிப்பவனுக்கு அந்நியமா இல்லை அனுபவிப்பவன் நீங்க எது உண்மையில அனுபவிப்பவன் எது சத்து சித்து ஆழ்ந்த வரத்தான் இருக்குது அங்க பாருங்க குணங்குறியற்ற அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஒரே தன்மையை தான் அனுபவிக்கிற அனுபவம் அது ஆன்ம அனுபவமே 
ஆன்ம கடல்ல குளிக்கிறவங்க அப்புறம் என்ன பண்றோம் சாக்கடையில வந்து புரள்றோம் அதுல தனி தனி பெரிய பெரிய சாக்கடைகளை போட்டவங்க வந்து சாமி அங்க சாமியாருங்க போருமா பொலிச்சாமியார்கள் இங்க வாங்க சூப்பரா குளிக்கலாம் நீந்தலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கணும்ன்றவங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு தனிமையே ஒட்டுமொத்தமா இல்லை பெரும் கடல்னு சொல்லப்படுற அந்த மகா சமுதிரம் போல இருக்கிற சுரூப நில ஒண்ணு தான் இருக்கு இந்த அனுபவங்களை பாத்தி கட்டி கட்டி உங்ககிட்ட வாழறவன சதா வந்து அவனோட உண்மையை பாருங்க என்னப்பா இது என்னமோ தனியாக்குற அதை என்னமோ தனியாக்குற உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு பாத்தி கட்டுற இது இவ்வளவு கதாபாத்திரங்களா மாற காலமா மாறுற தேசமா மாறுற நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் சுகமா இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு அந்த இது இதெல்லாமே அனுபவங்கள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மூலமா தான் அது தடிக்குது ஆன்மீகத்தையும் இங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி இதுக்குள்ளேயே தள்ளுறாங்க புரியுதுங்களா இதுக்குள்ளேயே நான் வேகமா தள்ளுறேன் உன்ன அது பிரகாரம் நீ போ இதுல நீ ஏதோ கிடைக்கலன்ற இல்ல அதை கிடைக்கும்படியா உன்கிட்ட ஆற்றல் இருக்கு அதுக்கு எனக்கு பூரா வந்து எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு எங்கிட்ட அந்த சக்தியை கொடுத்துருக்காரு அதை எடுத்து நான் உனக்குள்ள அப்படியே டார்ச் அடிச்சு காமிக்கிற மாதிரி காமிப்பேன் இந்த எண்ணத்தை நீ இப்படி செழும பண்ணு இந்த மந்திரம் மூலமா செழும பண்ணு இந்த கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துக்கிட்டு நான் சொல்ற அந்த யோகாசனங்கள் மூலமா செழும பண்ணு இந்த மூச்சு சுவாசம் மூலமா செழும பண்ணுன்னு உங்களுக்கிட்டேயே உங்களைய உடம்பாக்கி உங்க உங்க மூச்சையே உங்களுக்கு அந்நியப்படுத்துறது உங்க எண்ணங்களையே இன்னும் அந்நியப்படுத்துறது உங்க உணர்ச்சிகளையே இன்னும் அந்நியப்படுத்துறது உங்க வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் இன்னும் அந்நியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது நீங்க தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் போற மக்கள் வந்து நம் சொரூபம் ஆழ்ந்த உறக்கம் எப்படி இருக்கோ அதுதான் மகத்தான ஞான அனுபவம் முக்தி அனுபவம் மோட்ச அனுபவம் அங்கு நீங்க பிறந்தவர்களே கிடையாது இதை உணரவே இல்லை இவர்கள் யாவரும் ஒட்டு மொத்தமா யாரும் உணரலைங்க பரம சத்தியம் இது அவங்க அவங்களுக்கு எழுந்த பிறகு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அங்கேந்து நிறைய இடத்துல இருந்து வர வேண்டிய பணங்கள் இருக்கு வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க புரியுதுங்களா மயக்கி எல்லா மனிதர்களையும் மயக்கி அவங்க எண்ணங்களா ஆக்கினது அவங்களுடைய ஆசைகளா ஆக்கினது அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளா ஆக்கினது அதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க அவங்கள சோழ விட்டுருக்குறது அங்கங்க புரியுதா இது வந்து ஞானம் இது அஞ்ஞானம் கூட கிடையாது இது அதை விட கேடு கெட்டது போருமா புத்திய இன்னும் அகந்தையா கொழுந்த கொழுந்து விட்டு எரிய செய்த செய்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆன்மீகம் கூட இல்லை இதெல்லாம் லௌகீகம் கூட இல்லை சாதாரண மனுஷன் சாதாரணமா ஆசைப்பட்டிருப்பான் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப அவங்ககிட்ட ஏதோ புத்திக்குள்ள நான் கொடுக்குற ஒரு ட்ரைனிங் மூலமா அது ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தை நான் எங்கிட்ட இருந்து எடுத்து சும்மா அவங்ககிட்ட ஒரு கரண்ட் மாதிரி அங்கே வைக்க போறேன் உன் எண்ணத்துக்குள்ள வைக்க போறேன் உன் உணர்ச்சிக்குள்ள வைக்க போறேன்றது கடஞ்செடுத்த அயோக்கியத்தனம் டு த கோர் அது ஆட்படுறவன் வந்து புத்தியில உங்களை திருகிட்டா இப்படி சொல்லிட்டு விட்டுட்டா இதுதான் வேல்யூ அப்படின்னு திருப்பி விட்டுட்டா அது ஜென்மத்துக்கு போகாதுங்க ஜென்மத்துக்கு போகாது அதனாலதான் இப்ப இங்க நடந்தது வந்து அடுத்த அனுபவம் கூட கிடையாது நீங்க இதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி வேற எங்கேயோ உங்க குடும்ப விஷயங்கள்ல இருந்தா மாதிரியும் இங்க வந்த பிறகு என்னமோ ஒரு ஆன்மீகம் புதுசா இங்க மலர்ந்தா மாதிரியும் உள்ளுக்குள்ள மலருதலும் கிடையாது விழுதலும் கிடையாது புரியுதுங்களா அழுகி விழுதலும் கிடையாது புது மொட்டும் கிடையாது பூத்து காய்ந்து சருகான மலரும் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே ஆல்ரெடி சருகு எல்லாமுமே போய் கொத்து உள்ளுக்குள்ள கையாளக்கூடிய பொருள் வந்து எதுவுமே இல்லை இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க கவனத்தை கையாளுன்றாங்க இந்த மாதிரி நான் மந்திரத்தை தொடர்ந்து உங்களை சொல்ல வச்சு அது மூலமா நீங்க என்னவோ ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் காத்தால சாயந்தரம் என்னவோ ஆகி இதே விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியை இந்த பகுதியை வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நீங்க இன்னும் வந்து இங்க வேட்டையாடலாம் வேட்டையாடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுந்தவனே அங்க இல்லை அதை அவர் உணர்ந்துருக்கணும் உணரல 
உணரவில்லை மக்கள் அனைவருக்கும் உபதேசிக்கிறவர்கள் தங்களை உணர்ந்தவர்கள் அல்ல பரம சத்தியம் இது ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் இன்னும் அந்நியப்படுத்தவே கூடாது அவன் எண்ணத்துல வந்து புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி ஆன்மீகத்தை எடுத்து ஆப்ஜெக்டிவா தூக்கி வச்சு நான் அதை அடைஞ்சிட்டேன் நீ அதை அடை இதுக்கு பதினஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நீ என்ன சாரு என் கீழ நான் கற்றுக் கொடுத்த பயிற்சியாளர்கள் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் டீச்சர்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி அவங்க கிட்டெல்லாம் பணம் செலுத்தி அந்தந்த சென்டருக்கெல்லாம் போய் உன் புத்தியை இன்னும் சீரழிச்சுக்கோ நான் சீரழிஞ்சிட்டேன் உள்ளேயே கடை அப்படின்றது தமிழ்நாட்டினுடைய உன்னதமான ஒரு வார்த்தை கடவுளை குறிக்கும் ஒரு வார்த்தை கடவுள் உள்ளே ஒன்றும் இல்லை உள்ள கோர்ஸ் ஆக்குறேன்னா அது பயங்கரமான வியாபாரம் எடுத்த எடுப்பில் அப்படியே சொல்லிடலாம் அதற்கு நேர்மாறு என்ன உன்னுடைய எண்ணம் வந்து உண்மை அல்ல அது உன் சுரூபம் அல்ல உன் உணர்ச்சி உன் சுரூபம் அல்ல உன்னுடைய ஏழ்மை உன்னுடைய சுரூபம் அல்ல உன்னுடைய வளம் உன்னுடைய சுரூபம் இல்லை உன்னுடைய நல்லது உன் சுரூபம் இல்லை உன்னுடைய கெட்டது உன்னுடைய சுரூபம் இல்லை உன்னுடைய தூக்கம் உன்னுடைய சுரூபம் அல்ல இது எல்லாவற்றையும் கடந்த உள்கடந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் போல இருக்கு ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கம் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல சச்சங்க பலம் இல்லாதனால அப்படி விழுந்து கிடக்கும் இப்ப நீங்க இத வந்து அந்நியப்படுத்தாம பாருங்கன்றது தான் நான் இப்ப சொன்னேன் இப்ப நீங்க பண்ணீங்க நீங்க வந்து வெறும கடந்தீங்க அது என்னென்னவா இருந்திருக்கும் ஏன் அந்த வாசனைகள் தான் இருந்திருக்கோங்க வாசனைகள் என்ன பண்ணோம் உணர்ச்சி மயமான அந்த உடலா இருந்துகிட்டு எதுவாவோ இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கூட விட்டுறக்கூடாது உள்ள புரியுதுங்களா அந்நியப்படுத்தாம என்ன பண்ணணும் அந்நியமான ஒரு ரங்கநாதனை பாக்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்காவே இருக்கக்கூடாது எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி உணர்ச்சி மயமானாலும் சரி அங்க என்ன பண்ணணும் அப்படியே வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி அதுக்கு தெரியவே தெரியாது இல்ல போன கஷானம் சிரிச்சோம் இந்த கஷானம் வந்து பசியில அழறோம் திருப்பி சிரிக்க போறோம் எதுவுமே தெரியாது இல்ல இப்ப ஊஞ்சல்ல போட்டிருக்காங்க இப்ப கீழே பாயில போட்டிருக்காங்க இப்ப தோல்ல சுமக்கிறாங்க பொருள் அப்படி இருக்கு உதியாத பொருளோட தன்மை இதெல்லாம் உதியாத பொருளோட தன்மை இங்க நம்ம அழுந்து அழுந்த விலக வைக்கிறது எது வாசனைகள்னு சொல்லப்பட்ட நான்னுடைய அனுபவங்கள் நான்னுடைய அனுபவங்கள் நீங்க உட்காரும் போதும் வரும் அதனால்தான் வாழும் பொழுது நம்மளுடைய ஆன்மீகம் என்னங்க இருபத்தி நாலு பை செவன்ங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுங்க உங்களுக்கு காத்தால எழுந்த உன்ன தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் ஆகுது தூக்கத்துல கிடையாது ஆனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் ஆன இடத்துல தானே நீங்க அதை ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சாதகமாக்கிக்கணும் சாதகமா என்னமா சாதகத்தை பண்ண போறீங்க அந்நியமா ஒருவர் எண்ணத்தினால் பிரிபடவில்லை வண்ண எண்ணம் வரட்டும் எண்ணம் வராம இருக்காது ஒரு உணர்ச்சி இல்லாம இருக்க முடியாது ஆனா அதை கொண்டாடுபவன் மூலமாக அப்படியே மாற்றிடுறது உங்களை அதுவாக வச்சிருது அந்த உணர்ச்சியா வச்சிடுறது அப்புறம் நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்துடுறது ரெண்டு சைடும் வந்துடுது அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இது பண்றதுக்கு அதனால தான் இங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து எதையும் பார்க்க மாட்டேன் எதையும் கேட்க மாட்டேன் எதையும் தொட மாட்டேன் எதையும் சிந்திக்க மாட்டேன் சிந்திக்கிற லெவலுக்கு எல்லாம் போவே கூடாது பொய்யான்மீகம் என்ன பண்ணுது அவங்களுக்கு சிந்திக்கும் திறனையே அழிச்சிடுது அவங்களோட உள்ள சாப்ட்வேர்னுடைய ப்ரோக்ராமையே மாத்திடுறாங்க அனைத்து மகான்களும் இந்தியாவினோட அனைத்து மகான்களும் இதை பண்ணல இவங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப குரூரமான செயல்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் புத்தியிலேயே அவனை சோரம் போக வைக்கிறார்கள் கற்பழிக்கிறார் புத்தியில கற்பழிக்கிறாங்க ஒருமா புத்திய பெருக்கிறது தான் கற்பழிக்கிறது புத்திக்கு நிறைய தெனவு எடுக்க வைக்கிறது எண்ணங்கள் மூலமா கோர்சஸ் மூலமா இதெல்லாம் வந்து அதை சோரம் போக செய்தல் உண்மையல்ல உண்மையல்ல 
உண்மையே அல்ல இதை விட நம்ம ஆன்மீகமே தெரியாம இருக்கலாம் அதனாலதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அறியாதவர்கள் வந்து கோவிலுக்கு போங்க எல்லாம் பண்ணுங்க உங்கங்க மதங்கள்ல பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இந்த போலிகள் போய்கிட்ட போய் சிக்கிடாதீங்க சீரழிஞ்சு சின்ன பின்னம் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பொறுப்பற்றவர்கள் பொறுப்பற்றவர்கள் எல்லாம் பொறுப்பற்றவர்கள் எல்லாத்தையும் புது புது அனுபவங்களாக ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவங்க போட்டுக்கிற உடை அவங்க நடமாடுற விதம் அவங்க வாழற விதம் காத்தால இந்த நைட்டு எல்லாமுமே இந்த உலகத்தை சார்ந்ததாவே இல்லை இன்னும் என்னவோ அவனை அவனை மிரள வைக்கிறாங்க அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது இன்னும் எங்கேயோ எடுத்துட்டு போயிடுறது சரக்கு வேற இல்லை இதெல்லாம் வந்து கோர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் வேற புரிது புரியுதுங்களா ஏதோ பொருள் வாங்குற மாதிரி தீபாவளி டிஸ்கவுண்ட் ஆடி டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி எல்லாம் எல்லாரையும் பத்து பர்சன்ட் ஆஃபர் இருபது பர்சன்ட் ஆஃபர்னு கூப்பிடுறாங்க ஸோ எங்கெங்கேயோ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய நான் பிரிக்கிற அனுபவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அந்நியப்படுத்தி புதுசுன்னு நினைச்சுக்கிறோம் நீங்க உங்களையே கண்டு பிரமிக்கிறது தாங்க வாழ்க்கை ஒரு குழந்தைக்கு பிரமிப்பும் கிடையாது பிரமிப்பின்மையும் கிடையாது அப்படின்னா எவ்வளவு சிம்பிளிசிட்டியா இருக்கணும் ஒரு ஞானின்றவர் அப்படியே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சிம்பிளிசிட்டியினுடைய அப்படியே சாயலா இருப்பாருங்க லக்ஷ்மின்னு ஒரு பசு வந்து அவரை தேடிக்கிட்டு வந்தது ரமணாசிரமத்துல வந்து நூற்று கணக்கான மாடுகளை வச்சு தொழுவுமே இருந்தது மாட்டு தொழுவம் இருந்தப்ப அந்த பசு சர்வ சகஜமா அந்த பிராணிகளோட மயிலோட பசுவோட மானோட முயலோட அணிலோட அஞ்சறிவு பிராணிக்கும் எனக்கும் வித்தியாசமே இல்லை ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இரும்புக்கும் எனக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அது அந்நிய தன்மை இல்லாம அதுலேயே காரியமே கருத்தா போயிட்டே இருக்கா இல்லையா நம்ம கிட்ட அகந்த மாத்திரம் தானே பண்றவனையே வந்து எடை போட்டுக்கிட்டு ஐயோ அவனை மாதிரி பண்ண முடியலையே இவனை மாதிரி பண்ண முடியலையே அதை அடைஞ்சிருக்கானே இப்படி இருக்கானேன்னு கண்ணு மூலமா காது மூலமா ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு எறும்பு கிட்ட அது இல்லையே எந்த இனத்திலையும் ஒரு வழி தவறுதல் இல்லையே அவ்வளவு சகஜமா இருக்கு அதை விட சகஜம் வந்து ஆன்ம ஞானம் எடுத்த எடுப்புல இருக்குங்க ஸ்வச்சமா இருக்கு என்னன்னா சகஜத்தன்மை தான் ஃபர்ஸ்ட் அதனாலதான் நீங்க வந்து இந்த சமாதி சந்நிதியில பழகிற இந்த சமாதியும் சரி வீட்டுக்கு போய் நீங்க வந்து காத்தால ஒரு மணி நேரம் பண்றது நைட்டு படுத்துக்கிறது முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் பண்றது சொல்றேன்ல எதையுமே பிரிக்காதீங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்கன்னா அப்படியே சகஜமா நுழையுங்க அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வெளில வந்த பிறகு கூட அதை பத்தி எந்த விதமான அந்த செய்தவரை பத்திய எந்த விதமான சர்டிபிகேட்டோ அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு எப்படியும் எதுவும் ஆக முடியாது ஏன்னா அந்த ஒரு அடிச்சா போல பூஷணிக்கா போல முழுசா நிக்குதுங்க எப்படியும் ஆனவர்கள் அங்க யாருமே இல்லை பிறந்தவர்களே அங்க இல்லைங்க அத போன்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையில உங்களுடைய ஏதேதோ நிலைகள் இருக்குல்ல நான் எனக்கு ரொம்ப நான் படிச்சிருக்கேன் படிக்கல எனக்கு ஆன்மீகம் கொஞ்சம் தெரியும் தெரியாது இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்றதே ஆன்ம ஞானம் ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்றது அவ்வளவு சகஜமா நீங்க இருக்கணும் பொருவா அப்படின்னு என்ன உங்க உடல் உங்க எண்ண ஓட்டங்கள் உங்க உணர்ச்சி ஓட்டங்கள் உங்களுடைய உடைமைகள் இதெல்லாம் உங்க உடல்னா என்ன என்னுடைய உடல் நானுடைய உடல் நானுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நானுடைய உணர்ச்சிகள் அப்புறம் இது வச்சுட்டு இருக்கிற உறவுகள் என்னுடைய பெண் என்னுடைய பையன் என்னுடைய பேரன் என்னுடைய வீடு என்னுடைய ஃபேக்டரி என்னுடைய பணம் என்னுடைய அழகு என்னுடைய அறிவு என்னுடைய அந்தஸ்து என்னுடைய புகழ் என்னுடைய அதிகாரம் சக்தி அப்படின்றதெல்லாம் அடியோட இல்ல அது அடியோட இல்ல இதுவும் இல்ல என்னுடைய உடல்ன்றதும் கிடையாது அது அப்படியே நீங்க வாழணும்னா உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு அலர்ட்னஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் உதிக்கிற இடம் தானங்க நம்மள பிரிவுபடுத்தி என்ன மயமா ஆக்கும் பொழுதே பயம் வருது நிழலாருது நிழல் போல நிழல கண்டு மிரள்றோம் சோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அங்க வந்து வேட்டையாடுறாங்க நீங்க ஏமாந்தீங்க அங்க ஏமாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் புரியுதா 
அவங்ககிட்ட அதுக்கு மொத்த ஸ்டாக் வச்சுட்டு இருக்கா மாதிரியும் இதை நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே புரியுதா இங்க எதுக்கும் ஐந்தறிவு வரைக்கும் அவர் ஆன்மீகம் எடுக்கட்டுமே ஏன் எடுக்கல இங்க வந்து ஃபுல்லா விழிப்பு நிலை அவர் உணரவே இல்லை இங்க வந்து பெரிய மகாராஜா மகாராஜா இல்ல அந்த காலத்துல வந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் இங்கிலாந்துக்காரர்கள் இங்கிலாந்து மகாராணி பொறுமா எங்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் சூரியன் அஸ்தமனமே ஆகாதுன்னு சொன்னவங்க அவங்க பொறுமா அப்படின்னு தானே பூமி பூரா அவங்களுடைய ஆளுமையில இருந்து அப்படி இருக்கிற மகாராணி கூட அப்பவே அந்த காலத்திலேயே அவ்வளோ ஆட்சி பண்ணும் போதே எங்க இருந்தாங்க தூங்க போய்டுறா இல்லம்மா இல்லவே இல்லை பிரபஞ்சமே இல்லைங்க உங்க ஆசிரமமும் உங்களுடைய சிஷியர்களும் இந்த பண கலெக்ஷனும் இந்த மாதிரி புத்தியை திருகிறதும் உட்காந்துக்கிட்டு ஐயையோ போகாதீங்க நீங்க தான் எடுக்கணும் நீங்க தான் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா அல்லட்டா இருந்துக்கணும் ஆன்ம ஞானம் இதுவல்ல என்னுடைய எண்ணம் அல்ல பிரிய மாட்டேன் பிரிய மாட்டேன்னு அர்த்தம் அது வரும் அது நான் கிடையாது உணர்ச்சி வரும் அது நான் கிடையாது இந்த விழிப்பு நிலையில ஆணே கிடையாது என்ன ஆண் ஆணும் கிடையாது பெண் பெண்ணும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு இது பேர் வைராக்கியம் பேரு உங்களை செலுத்த வேண்டியது எது தெரியுமா ஆன்ம ஞானத்துக்கு முன்பக்கம் வந்து ஒரு தேரை என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடி இழுப்பாங்க ஒரு பே தேர் வரணும்னா என்ன பண்ணும் முன்னாடி ஒரு கூட்டம் வந்து இழுக்கும் கயிறு கட்டி இழுக்கும் பின்னாடி என்ன நெம்பு கோல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அங்க அங்க பிளாக் பண்ணுவாங்க சக்கரத்துல என்ன ரிவர்ஸ்ல போயிடக்கூடாதுன்ட்டு அப்புறம் நெம்பி தள்ளுவாங்க பின்னாடியில இருந்து முன்னாடி அப்படி கூட்டமா இழுக்கிறது என்ன வைராக்கியம் வைராக்கியம்னா என்ன அர்த்தம் என்ன எண்ணம் வரட்டும் நானே அந்த சொரூபம் இது எவனும் எனக்கு சொல்லி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் உணர வேண்டியது நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுபடுறேனோ உணர்ச்சிகள்ல இருந்து விடுபடுறேனோ கதாபாத்திரங்கள் வந்து உண்மை அல்ல உடம்பு கூட உண்மை அல்ல இந்த கதாபாத்திரமாக தன்னை நினைக்கும் நினைக்க வைக்கும் அந்த எண்ணம் அந்த அடிப்படை உணர்ச்சி அந்த தகப்பன் என்ற உணர்ச்சி அந்த தாய் என்ற உணர்ச்சி அந்த மனிதன் என்ற உணர்ச்சி கூட அவ்வளோ வைராக்கிய சீக்கிரமா இருந்துதான் அப்படி உட்கார்ந்தாரு அது என்னன்னே தெரியாம அதை பத்தி எல்லாம் யாரு ரமண மகிழ்ச்சி உட்கார்ந்தாரு அதை பத்தி எல்லாம் கேவலமா ஒண்ணுமே தெரியாம ஞானமே இல்லாம ஞான சூன்யம் வந்து அதை பத்தி அவரை பத்தி பேசுறாரு போருமா ஞான சூன்யம் அஞ்ஞான இருட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் கத்துக் கொடுக்கிறார் உள்கடன்னு வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் கூட கிடையாது கடவுளுடைய பெயர் இப்படி வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் கிடையாதுங்க அங்கெல்லாம் கிளியரா வந்து பெயர் சொல்ல இங்க வந்து பெயர் சொல்லு இல்ல வினை என்ன உள் இருக்கு அதுவே பொய் ஜஸ்ட் கிராஸ் இட் பொறுமா தாண்டி போ தாண்டி போனா என்ன அர்த்தம் அசட்ட பண்ணு எண்ணங்களை அசட்ட பண்ணு உணர்ச்சிகளை அசட்ட பண்ணு உன்னையே நீ அசட்ட பண்ணு நான தகர்த்து எடு அப்பதான் நல்லா வாழ முடியும் ஏன்னா தூக்கம் மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து பரம ஆற்றல் இருக்கு அது தானா வெளில வரும் தானா வெளில வரத்து கூடணும் அதுக்கு யாரும் மீடிய மீடியேட்டர் வேண்டாம் புரியுதுங்களா மீடியேட்டர் இந்த உலகத்துல தேவையே இல்லை என்ன சொரூபம் எல்லா இடத்திலையும் ஒவ்வொரு புள்ளிலையும் திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதை மனிதன் மொத்தம் தான் உணர முடியும் நீங்க சார வேண்டியது சச்சங்க சச்சங்க என்ன சொல்லுது உனக்குள்ள எங்கேயுமே எந்த புள்ளிலையும் எதுவும் கிடையாது எதையும் நீ சாராது வெளியில் அடியில போகவே போகாத இத கேக்கிறது போகாத நீ சம்பாதிக்க போ நீ என்ன வேணா பண்ணு இந்த மாதிரி இருந்து பண்ணு வைராகியமா இருந்துகிட்டு பண்ணு தேரை எப்படி முன்னாடி இழுக்கிறாங்க அத போல உன்னுடைய நான வெளில இழுத்து விடு தைரியமா இழுத்து விடு அத்தனை கதாபாத்திரங்க வெளில அப்படி ஆளே இல்லாம போ இதுதான் வைராகியம் அப்படின்னா என்ன நாடுபவன் தேடுபவன் பேசுபவன் பேசாதவன் விரக்தியுற்றவன் விருப்புற்றவன் புரியுதுங்களா இப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே எங்கேயுமே இல்லை எண்ணத்துல இல்லை உணர்ச்சி இல்லை சகலத்துலயும் இல்லை பின்னாடி வந்து நெம்பு கோல் வச்சுக்கிட்டு அதே தேர முட்டி முட்டி ஃபார்வேர்டு போறவங்களுக்கு இழுக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு குரூப் இருக்குமா அது என்ன தெரியுமா விவேகம் 
விவேகம்னா என்ன இங்க இல்லப்பா ஒரு கஷணம் கூட உங்ககிட்ட நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் புஸ்தகம் படிக்கவே மாட்டேன் புஸ்தகத்துல இல்ல உள்கடக்கும் தன்மை உன்னுடைய உபதேசத்துல கடைவா கிடையாது கடையவே கிடையாது எல்லாமே அந்த சொரூபமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஞாபகப்படுத்துதல் வேண்டியதா இருக்கு அந்த ஞாபகப்படுத்தலுக்கு நீ பண்ண வேண்டியது சத்சாங்கம் பொதுவில் வச்சுக்கிட்டு போவா பொதுவில் வைக்கணும்னா கூட நீ உணர்ந்துருக்கணும் நீ உணரல என்ன பொதுவில் நீ வைக்கிறதே வந்து என்ன தனிமைப்படுத்துறது தான் வைப்பேன் ஒவ்வொருத்தரையும் தனிமை இன்னும் படுத்துவேன் புரியுதா ஆமா அவனுடைய கஷ்டம் உண்மை ஆமா வைஸ் பிரசிடண்டா ஆமா பிரசிடண்டா இருக்கான் நீ இன்னும் வைஸ் பிரசிடண்டா தான் இருக்க கேப் இருக்கு ஃபில்அப் பண்ணணும் நீ உனக்கு திறமை இல்லை திறமை இருக்குன்னா என்கிட்ட வரணும் இந்த இடத்துல இவங்க வராங்க புரியுதுங்களா நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எண்ணத்தை கொண்டாடுறீங்களோ ஒரு சைடு எண்ணத்தை கொண்டாடுறது இன்னொரு சைடு எண்ணத்தை தூற்றுவது ஏற்றுவது தூற்றுவது புகழ்வது இகழ்வது ரெண்டையா நீங்க பிரிஞ்சு நிக்கிறது வந்து வேட்டைக்களம் பொய் பொய் சாமியார்களுக்கு வேட்டைக்களம் உங்க உணர்ச்சிகளை வெளியில பட்டியல் போடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா எல்லா மனத்தினுடைய உணர்ச்சிகளும் ஒரே ஒண்ணு ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்டு தான் அது உள்ளேயே ஒண்ணும் இல்லைன்றது தான் வந்து உள்கடை உள்ள உதிக்கிற இடத்துலயே அது ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா உதிக்கிற இடம் ஒண்ணு இருக்கு ஏன் உதிக்கணும் ஏன் உதிக்குதுன்னா வந்து நான் உணராதனால உதிக்குது உணர உணர என்ன ஆகும் வைராகியம் கூட கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகும் முன்னாடி நீங்க இழுத்துட்டு போறீங்களா தேர அதை போல உங்களை உங்களுடைய நானை வந்து இழுத்து இழுத்து வெளில விடுறீங்க விவேகம் வந்து பின்னாடியில இருந்து இது பண்ணுது என்ன என்ன சப்போர்ட் பண்ணுது இது கிடையாது இந்த குப்பை கிடையாது எண்ணங்கள் கிடையாது உணர்ச்சிகள் கிடையாது கதாபாத்திரங்கள் கிடையாது அப்படி நெம்பி நெம்பி வெளில வாரி இறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கஷணமும் நடக்கணும் அது அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இதெல்லாம் அவங்க குத்தகை எடுத்திருக்காங்க உங்களோட சோம்பேறித்தனத்தை எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அவங்க குத்தகை எடுத்துக்கிறாங்க குத்தகை எடுத்து ஜஸ்ட் நீ வந்து இருபது நிமிஷம் பண்ணு பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணு இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்ப தான் சொல்லி கொடுக்கணும் இதுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் காட்டு அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் காட்டு அதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் அதுக்கு ஒரு இங்கேயே வந்து இருந்து இங்க ரூம் எல்லாம் போட்டு ரெடியா வச்சிருக்கோம் வா மூளை செலவை பொய் பொய் பித்தலாட்டம் நீங்க ஒரு டாக்டர் படிப்புக்கு அஞ்சு வருஷம் ஒரு ஸ்கூல் ஹாஸ்டல்ல போய் தங்கி இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் கிளியர் கேட் டெவலப்மெண்ட் போன மாசம் உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது இந்த மாதிரி அனாட்டமி ஆரம்பிச்சாச்சு அனாட்டமி ஆரம்பிச்சு ஒரு மாசம் போச்சுன்னா அனாட்டமி சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு உள்ள போயிடுச்சு அங்க ஒண்ணுமே போல ஏன்னா அங்க இருந்து எல்லாம் களையப்பட வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை அவர் உணரல 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 தனி அகந்தி இல்லைன்றது உணரல அதனால தனி ஆன்மீகம் இங்க நடக்கவே முடியாது அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் பூரா வந்து கோவிலில் தான் அத்தனை நாயன்மார்களும் புது புது பாடல்கள் அந்தந்த இறைவன் மேலே எழுதி ஏன்னா தங்களை உணரும் பொழுது அங்கே இருக்கிற பவித்திரமாக தெரியும் அப்படி எழுதி அதே பொதுவில் பொதுவில் கரைச்சாங்க ஸோ அது ஒன்றுத்த தவிர நம்மளுக்கு மார்க்கம் இல்லை உங்ககிட்டையும் நீங்களும் என்ன பண்ணும் பொதுவில் கரையணும் பொதுவில் கரையிறது தான் என்ன நானே வாரி வாரி வெளில இறைக்கணும் புரியுதா நானோட எந்த விதமா உணர்ச்சியிலையும் சரி எண்ணம் ஓட்டங்களையும் சரி ஜாயினே பண்ணாதீங்க புது அனுபவமாக்காதீங்க ஒவ்வொரு சிட்டிங்கையும் கூட காத்தால உட்காரும் போதும் சரி நைட் உட்காரும் போதும் சரி அந்த சிட்டிங்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா பிரிக்காதீங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் ஒன்னாவே போயிட்டு இருக்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு வயசு வரைக்கும் நம்ம வளர்ந்தது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆறு வயசுக்கு மேல தான் அப்ப கூட ஸ்டேவா தான் இருக்கும் மெமரிஸ் ஆறு வயசு கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஏழு வயசுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் எட்டு வயசுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் அது கூட இருக்காது நிறைய பேருக்கு இல்லையா உண்மையில மெமரியே போய் ஆழ்ந்த உரத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால ஒண்ணுமே அற்று அனுபவமா புதுசா நாடாமல் ஆன்மீகத்தை முக்கியமா வெளியில பொதுவுல கரைச்சிக்கிட்டே வாழ்க்கையும் 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 ஆன்மீக ஒரே ஒரே ஒண்ணுதாங்க இருக்கு ஆன்மீகம் தான் இருக்கு அங்க தனியா இல்ல அப்பாக்கு வந்து ஒரு தனி வாழ்க்கை அம்மாக்கு ஒரு தனி வாழ்க்கை பையனுக்கு ஒரு தனி வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு பிரைவேட் ஆன்மீகம் இப்படி வளர்க்கறவங்க அங்க அது உண்மை கிடையாது நல்லா விழிச்சுக்கணும் நம்ம தனி அனுபவங்களா மாத்திரம் பாக்காதீங்க இப்ப உங்ககிட்ட நடந்தது அரை மணி நேரம் நடந்தது என்னது அது ஏதோ ஒண்ணு இப்ப வந்து முடிஞ்சு போச்சு அது முடிஞ்சிருச்சு நீங்க விழிச்சிட்டாலும் உங்ககிட்ட இருக்கிற தனி ஆளுமையே அதிகாரம் கொடுக்காதீங்க ஒதுக்க ஒதுக்க வேண்டாம் ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டாம் அந்த உள்ளேயே ஓயாம கடந்துக்கு அங்க நோண்டி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க புரியுதா என்னது ஏன் இப்படி இருக்கும் ஏன் இப்படி ஒரே பயமா இருக்கு ஏன் இப்படி ஒரே குழப்பமா இருக்கு 
ஏன் வெறுப்பா இருக்கு ரெண்டு நாளா ரெண்டு நாளா இல்ல ஒரு செகண்ட் கூட விடாதீங்க எதையும் அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே விட்டுடுங்க அப்படியே வைராகியம் மூலமா விட்டுடுங்க இந்த சைடு விவேகம் மூலமா ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கு எங்க இருக்கு அந்த ஒர்க்ல இருக்கு அந்த மாதிரி கடை எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் இவ்வளவுதாங்க இந்த விட எளிது எதுவுமே கிடையாது ஐயே மெத்த சுலபம் ஆன்மவித்தை இது பகவான் ரமணம் கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தை அதை நம்புவோம் நம்மளை அப்படியே சரணாகதி பண்ணுவோம் சத்சங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க சதா இதுல கழிங்க புரியுதா உம் பிடிச்சுப்பாமா